welcome back to my Klingkwen Tuhan with Doc Athena. Today we will talk about copper deficiency. Okay? Very common ito ngayon. Madami nagko-consult sa atin tungkol sa copper deficiency at nagtatanong sa copper bolus. Okay? Pero bago tayo mag-conclude kung ito nga ba yung problema natin sa ating mga alaga, i-check muna natin. Baka naman kasi hindi pala ito yung problema tapos bili na kayo ng bili ng copper bolus. Ayun. So, aralin muna natin po. Kilalanin po natin yung sakit na ito. Copper. Okay. Saan ba involved ang copper? Bakit siya importante? Bakit siya mahalaga? Okay. Ang copper po ay involved sa formation of RBC or yung red blood cells. Kailangan ang copper. Okay. Kailangan din po sila for hair pigmentation o yung health ng hair, no? Kung healthy ba yung hair niya or may problema. So, maaaring kapag mababa ang copper, nagkakaroon ng problema sa hair or yung hair coat. Kasi usually hair coat ang uh, term na ginagamit kapag sa animals. Okay? Ang copper din po ay mahalaga sa connective tissues. Okay? Sa so, natin nakikita mga connective tissues sa ating skeletal system. Okay? And also in other uh, internal organs, sa uh, other parts of the body. Okay. Enzymes. Ano ba yung enzymes? Ang enzymes po, ito yung tumutulong para mapabilis yung mga processes sa loob ng katawan natin. No? Yung mga biochemical processes. Okay. Um, masyado nang ano yun, in-depth discussion na kasi yun. But enzymes, kailangan yan kapag, uh, for example, kailangan natin ng energy. Kailangan natin mag-convert from Uh, fats, no? body fats to energy. Kailangan natin mag-produce ng mga ATP na sinasabi or adenosine triphosphate. But we will not go into that kasi masyado na siyang uh, madugo yung usapan na yun. Again, let's go back to copper. Um, copper is very important also for immune system function. So malamang kapag uh, copper deficient ang ating alaga or pasyente, makikitaan talaga natin yan ng mga iba't ibang sakit. Okay? Kaya napaka-importante na malaman kung uh, copper deficiency ba yung root ng problema for us to address yung problema na pinapresent ninyo sa veterinaryo po ninyo. And also, copper is important for nerve conduction. Okay? Sa so, mga functions po yan ng mga ugat-ugat. So, ano po yung mga symptoms na makikita o yung mga clinical signs na maaari natin makita sa ating mga hayop kung may problema siya sa copper level? Nagkakaroon ng anemia. Okay? Anemic. Bakit? Kasi nga, sinabi natin kanina, ang copper po ay mahalaga sa formation ng red blood cells. So, kung kulang yung ingredients for the formation of your red blood cells, malamang konti lang yung maproproduce. Kaya nagkakaroon ng anemia. Okay? How do we know na anemic ang ating alaga? Well, meron tayong FAMACHA test. No? Makikita nyo, um, pinapagamit ko yan sa mga bago kayo mag-deworm. Diba? Alam ko, nagbabasa din kayo ng ibang references. So, yung FAMACHA po, tinitin natin yung kulay ng mata. Baba natin yan, tinacheck natin yung sa eyelids. Ano yung kulay? We base from that. Also, yung color ng gums. Indication din yon kung very pale ba siya or pink. Okay? And for us, when we do our physical exam, ginagawa din natin ang CRT or yung capillary refill time. Isa yan sa mga basis natin kung anemic ba yung patient na present sa atin. One of the confirmatory tests for anemia is yung ating PCV or packed cell volume. Or pwede rin yung RBC count. So, we have to collect blood, do blood works to check yung levels. Kaya, ma malalaman ninyo um, sa ibang discussion tungkol sa deworming, ay yun yung dalawang factor na kailangan natin gawin or dalawang lab tests no, na kailangan natin gawin bago tayo mag-deworm. Okay? So, Aside from anemia, ano pa yung clinical signs na makikita natin kung merong copper deficiency ang patient or ang ating alaga? One is bleached looking hair or rough hair coat. Makikita niyo ang pangit, ang bakit ng balahibo niya, no? very rough. Yung mga healthy animals, very shiny yung uh, buhok nila. Okay? 
Whereas, yung mga malnourished, usually, no, ang gagaspang ng buhok, nag-reflect doon yung health status ng animals. Okay? And the, one of the possible causes of this is copper deficiency. I'm not saying na kapag nakitaan nyo po ng rough hair coat ang yung alaga, ay automatic uh, copper deficiency ang problem. No, there are other several diseases that could cause the same symptom or clinical sign. Okay? What else? Dandruff. Very common to. Madami akong nakikita, no, at the base of the horn nung um, animal, ang daming dandruff doon. O kaya lagi nangangate, no, nagkakaroon ng skin problems, kasi nga, meron siyang copper deficiency. Okay? What else? Weight loss. Why? Aside from a stressful condition, no, para sa animal, yung makate, may dandruff, dahil merong problema sa kanyang immune system din, nagkakaroon siya ng uh, mga sakit, Okay, nabanggit natin kanina, kailangan siya for the immune system. So, kapag depressed ang immune system ng hayop, ang daming sakit na pwedeng umatake sa kanya, kaya nagkakaroon ng weight loss. Okay, bumababa ang kain, no? bumabagsak. And what else? Another sign na makikita natin ay yung locomotor difficulties. Ano to? So, mayroong problema sa kanyang paglalakad. Kung nakita po ninyo yung ating lecture video about the white muscle disease, isa rin po ito sa mga clinical signs na maaari nating ma-observe kapag meron siyang problema sa vitamin E at selenium. Baka kasi mamaya nagbibigay kayo ng alpha tocopherol plus selenium pero ang problema po pala ay copper. Kaya kailangan nating ipalab test ang ating mga alaga to check kung ano yung kulang sa kanila. At from that, we will address yung problema. Okay? Bigay kayo ng bigay, hindi pala yun yung kulang sa kanila. Baka mamaya sobra-sobra na rin pala. Okay? So, ayun po. Locomotor problems, pwede ang white muscle disease, pwede ang ating copper deficiency. Ano pa? Kung pinanood nyo rin po yung ating discussion about CAE or yung coprine arthritis and cephalitis virus, that's a viral disease. Okay? Presented din po doon ang locomotor problems. Why? Because there's the involvement of the nervous system. Nagkakaroon ng myelin degeneration. Same, pareho ang ating copper deficiency at kae na nagkakaroon ng nervous signs because of myelin degeneration, which is part of the nerves. Okay? Ayun po yung mga clinical signs na maaay nating makita sa copper deficiency na maaari din pong i-present ng ating animal kapag uh, meron siyang deficiency sa selenium or vitamin E or may viral disease. So, yung mga nakita po natin na signs na to ay kailangan natin ng confirmatory tests, okay? Lab tests, yung iba, ELISA, uh, pero wala pa tayo sa level na yun ngayon, pero pwede, okay? Ang ating DA ay open po for these tests. Please do contact them kasi hindi ko sure kung ano yung mga available, pero nasa website po ng BAE kung ano yung mga tests na ino-offer nila for our livestock. Sheep versus goat when it comes to copper deficiency. Ayan. Siguro po, madami sa inyo gumagamit ng ating mineral block. May mga kulay-kulay po yan, di ba? Dinidifferentiate siya ng kulay-kulay kasi po, merong mineral na maaring kulang sa goat. Mataas ang requirement ng goat or ng cattle, pero hindi ganun kataas sa sheep. Okay? And this is copper. Actually, copper po yung isa sa mga differences na yun. Because sheep has very high sensitivity with copper toxicity. Dun sa mineral block na yun, yung I'm not sure kung red or yellow. Yellow, yellow po yata. Yung sa, for the sheep, it's the yellow block, yellow color na mineral block. Why? Walang copper doon. Kasi nga, for sheep, napakataas ng kanilang sensitivity for copper toxicity. Okay? Whereas for goats and for cattle uh, or baka, no, kulay red siya, which indicates na meron pong copper yung mineral block na yun. Because goat and cattle has the same copper requirement. Kung kayo po ay uh, nagahalo ng sheep and goats sa inyong uh, herd, Eh, I suggest na ang gamitin ninyong mineral block, yung yellow, para walang toxicity sa sheep. Pero magbigay kayo ng copper balls sa mga goats nyo kasi magkaiba po sila ng requirement for copper. 
Pero kung ang alaga nyo naman po ay baka at kambing, then it's okay to give the same mineral block. Kasi pareho po sila ng copper requirement. Alright? So, yun lamang po ang ating maikling kwentuhan tungkol sa copper deficiency. Sana po ay meron po kayo natutunan sa ating maikling kwentuhan. Sa mga hindi pa po nag-subscribe ng ating YouTube channel, please do like, subscribe, and share our lecture videos para naman po maibahagi natin sa ating mga kafamilya ang mga impormasyon na ito. Yun lamang po, maraming salamat and I hope to see you again soon. God bless us all. Bye!